Hallo liebe Minicamper und Reisefreunde, ich bin wieder unterwegs. Zumindest ist das mein Spruch am Anfang meiner Videos. Aber leider bin ich seit Wochen nur noch zu Fuß unterwegs. Ja, am 5. Dezember 2022, also ein Tag von Nikolaus, ja, hatte ich einen schwarzen Tag. Ja, ich bin heute noch frustriert. Ähm, ich würde sagen, ich erzähle euch meine Geschichte. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Auf geht's. Ja, wie gesagt, hier, es war ein Tag von Nikolaus. Ich war noch einkaufen in einem Einkaufszentrum und habe auf einem Parkdeck geparkt und ja so gegen 17.30 Uhr wollte ich nach Hause fahren. Ich habe dann brav gewartet, bis ich in die Hauptstraße einbiegen konnte. Einige Autos fuhren vorbei, es war dunkel, regnerisch. Ja, und ich dachte, es geht weiter. Hm, ich fuhr langsam rüber, aber ihr habt es jetzt in Ruck gemerkt, es kam noch ein schneller Hirsch. Ja, er hat mich dann ja, voll erwischt in der Schiebetür. Ja, sah nicht gut aus, eingedrückt bis innen. Ja, ich war total schockiert und frustriert. Also mein Fahrzeug war noch fahrbereit, bei meinem Unfallgegner tropfte das Wasser vorne raus und er wollte dann letztendlich auch abgeschleppt werden. Irgendjemand rief die Polizei, obwohl in diesem Fall überhaupt nicht notwendig, aber egal, die kamen und haben also die Personalien einfach ausgetauscht. Mein Unfallgegner, ich muss schon sagen, total cool. Der hat nur gemeint hier, ah, keiner verletzt, es ist nur Blech. Und ansonsten keine Vorwürfe, es lief wirklich alles sehr ruhig und geordnet ab. Da bin ich ihm also wirklich dankbar dafür. Ja, mit doppelter Vorsicht bin ich dann, ja, dieselbe Strecke nochmal hinuntergefahren und habe unten ganz besonders aufgepasst, dass mir nicht noch mal was passiert. Ich habe dann gleich die Werkstatt meines Vertrauens angerufen und der Chef sagte, komm morgen vorbei, ein Ersatzfahrzeug wird bereitstehen. Zu Hause habe ich mir dann alles noch mal genau angeschaut. Tja, sogar die Schränke sind äh, innen geborsten und verschoben die bodenplatte war gehoben ja ich habe schon gesehen der schaden ist also wahrscheinlich höher ja, ich habe dann gleich begonnen das eine oder andere gleich auszubauen weil ich ja wusste es muss alles raus und am nächsten tag in der werkstatt kann man dann ja alles genau sehen wie groß der Schaden tatsächlich war. Es musste auf jeden Fall ein Gutachter her, der kam dann auch und schätzte die Schadenssumme auf 18.500 Euro, also eine ganze schöne Stange. Ja, meine Angst war natürlich allerweil, dass es bei dieser Summe nicht als Totalschaden gerechnet wird. Ja, der Chef von meiner Werkstatt hat schon gesagt, es hat Zeiten gegeben, da war das ja so. Aber mein Tourneo, das ist ja ein teures Auto und hat erst 21000 Kilometer drauf. So, der Schrank ist jetzt draußen. Jetzt muss der Boden noch raus. Ja, jetzt ist alles draußen. Jetzt kann er wieder repariert werden. Ja, im Stall, 
Der Stier hat halt meine sterblichen Überreste, Bodenplatte und der Schrank. Ja, durch den Aufprall sieht man, dass da die Schrauben alle ausgerissen sind. Ja, ich hätte natürlich jetzt eine Menge Zeit und bin dann gleich in die Reparatur der kaputten Teile übergegangen. Die Klebstoffreste sind also ganz gut einfach mit dem Hohl weggegangen. Ja, das schaut erst einmal nicht so gut aus. Ich bin gespannt, ob ich das wieder zusammenbringe. Die Fußpumpplatten am Boden, die tue ich jetzt halt miteinander verschrauben und dann fräse ich da so Vertiefungen rein und mache dann diese Flaschen zur Befestigung, dass sie sich nicht verrutschen und nicht bewegen. Am besten ich mache dem Schrank eine eigene Bodenplatte. Da kann ich gegebenenfalls später wieder besser ausbauen. Ja, jetzt schraube ich den Schrank auf eine Bodenplatte. So, den Schrank habe ich jetzt fertig. Hat wieder hingehauen, die Schubfächer. Habe ich neu gemacht. Das sind ein für Euro Boxen. Zack. Wunderbar. Auf der Vorderseite ist da unten ein Auszug. Da kommt die Grillbox drauf. Und da oben ist es zwar ja, für das Besteck und dergleichen. Ja, jetzt ist schon alles ausgebaut. Schaut er ganz schön lockert aus. Also die neue Türe, die ist schon da. Ja, wunderbar. Mhm. Mhm. Also das Gewalt, die hast du gesagt, das wird da jetzt nicht rausgezogen. Da fällt um 2,5 cm. Mhm. Und die Bodenplatte ist, ist geworfen. Ein bisschen leicht, ne? Mhm. Naja, gut. Das ist eine Sauarbeit. Jetzt also muss ich mal nachschauen, wie es beim Minicamper geht. Ja, macht nicht eine sonderliche Freiheit hier. Ja, das ist sehr stabil. Ja, das ist sehr stabil gebaut ist. Aber geplant ist, dass ungefähr da herum ja. das abgeschnitten wird, so ungefähr. Gell? Und dann geht es da oben und da unten der Schweller. Und dann, da und, und, und dann wahrscheinlich in der Seite. Aber nur die Außenhaut, nicht alles hinten, ne? Nur die Außenhaut. Nur die ja, ja, gut. Das Blech, ist, richten, das Blech ist ja so stabil, gell? Möchte man gar nicht glauben, dass ich das ja so probieren kann. Naja. Ja, und ohne schweres Gerät ja. ist da gar nichts gegangen, ne? Äh, da kann ich überhaupt. Ja, das ist das Autohaus meines Vertrauens in Rodigen. Scheurer. Ah, ich bin total zufrieden. Ein toller Service hier. Ich habe natürlich allerweil in der Werkstatt nachgefragt und nachgeschaut. Es war natürlich blöd, weil die Weihnachtsfeiertage, Silvester und alles dazwischen gekommen ist. Und vor allen Dingen die Ersatzteile sind ganz schwer lieferbar gewesen. Ja, da hat der Professor Manuel schon angefangen und hat die ersten Teile ausgeschnitten. Ja, Operation am offenen Herzen, sagt er da so. Aber 
Ja. Ja, gut. Da ist das schon alles drin und dann machen wir dir. Oh je, da steht er mein armer Minicamper nur zerlegt. Das fallen dann aber nur die Ersatzteile. Ja, die neue Tür ist jetzt drin. Die Fahrer, die müssen auch noch ausgewechselt werden, weil die auch einen Schaden hat. Ah, es schaut noch furchtbar aus, gell. Auch nach acht Wochen war das Bodenblech allerweil noch nicht lieferbar. Und dann haben wir einfach das alte wieder ausgerichtet. Ja, die Fahrertür war dann da. Ist auch gebaut worden. Ende Februar war es dann soweit, dass mein Minicamper zum Lackieren hat gebracht werden können. Ja, es sind fast drei Monate vergangen seit meinem Unfall. Ja, jetzt habe ich den neuen Bodenbelag. Habe ich jetzt den Boden gelegt, die Bodenplatte draufgelegt und einfach nachgezeichnet und ausgeschnitten. Das war jetzt halt relativ einfach. So, die Schränke warten jetzt auf den Einbau. Ja, hinter dem Küchenteil habe ich also die Elektrik verbaut. Ah, um CO2-Warner. Das ist ein Ladegerät. Kann ich meine Batterien auf. Wechselrichter, die Stromverteilung, 12 Volt Steckdosen. Ja, und hier sind die Anschlüsse für die Solarpanel. Ja, da sieht man nicht, das ist alles hinterm Fahrersitz letztendlich. Ja, jetzt, hat, jetzt ist er aber lackiert, gell? Jetzt kann er endlich wieder zusammengebaut werden. Nach fast drei Monaten nach dem Unfall. Da sieht man jetzt nichts mehr, gell? Ja, und für den Unfallschaden sieht man jetzt da gar nichts mehr. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Ist wieder alles eingebaut. Ja, jetzt muss er nur der Spiegel eingebaut werden. Auf jeden Fall geht was vorwärts. Ja, und das ist die alte Tür, die Schiebetür. Die kaputte Verkleidung und die neue ist schon da. So, ja, jetzt ist mein Schätzchen wieder daheim. Heute ist der 3. März, also drei Monate hat es dauert. Auf der Seite fällt zwar nur ja, die Leisten, die muss so foliert werden, aber ansonsten ist es schon gut geworden. Da sieht man nichts mehr. So, jetzt werde ich meine Möbel wieder einbauen. Habe alles schon vorbereitet. So, jetzt muss ich die Kabel erst einmal verlegen unter der Bodenplatte äh, für 220 Volt und 12 Volt. So, das ist das erste Teil. Das kehrt aber. 
drüben ne. Es gehört da rein. Das nächste. Jetzt müssen wir die Kabel aufpassen. Muss genau innerpassen da. Die Kabel. So. Dieses Teil gehört da her. Müssen wir ausrichten. Oh nein. Die Kabel müssen da raus. Da haben wir eine Aussparung herin. So. Ja, die Bodenplatte ist jetzt mit so Laschen verbunden worden. Und jetzt verlege ich den vorgefertigten äh, Fußboden. Habe ich schon ausgeschnitten. So, jetzt schauen wir mal. So, jetzt schaut das schon wieder ganz gut aus. Der Boden liegt. Ja, die Leisten habe ich angebracht. Und das ist der Tiefuß kommt da rein. Die Stränke, die stehen ja jetzt so also grob drinnen. Jetzt muss ich die Elektroverkabelung machen. Die Möbel sind jetzt ausgerichtet und jetzt kann ich es am Boden verschrauben. Ja, jetzt schaut die Sache schon wieder wie ein Minicamper aus. Jetzt muss ich noch einräumen. Ja, in meiner Dachbox, da habe ich die sperrigen Sachen drinnen, wie das Brett für das zweite Bett, mein Raketenofer, ein Verlängerungskabel, meine Feuerkanne, ja und was nur, ein Stuhl und ein Tisch natürlich. Aber zur Ausstattung auch ihr eigenes Video. Und weil ich natürlich immer auf die Dachbox hochsteigen muss, habe ich natürlich eine Staffelei dabei. Aber sonst komme ich in die Dachbox nicht rein. So, jetzt geht es ans Einräumen. Das ist ja der Wahnsinn, was ich alles in meinem Auto drin gehabt habe. Ja, als erstes machen wir die Matratzen da oben drauf. Matratzen. Drei. So, Schlafsack, Kissen, also eine Decke, die kommt da rein. Meine Kissen. Schlafsack die kommen unter die Gurte, dass da nichts umeinander fliegt. So, meine Gasflaschen, Jacke, dann muss ich da hier da. Jacke, alle Fälle, ne, und dann da, ne, das Gas kommt da rein. So. Gas. Reserve Gaskocher. So, dann 
einmal Handschuhe. Nicht vergessen die Kackschaufel, obwohl er sich ja Notklo dabei habe, gell? So, das kann man ein bisschen reinstopfen da. Das ist der Deckel. Ja, Werkzeug. Ich bin Werkzeugfan, ich habe natürlich einen Haufen Werkzeug dabei. Gell? Ja, meine ganzen Schrauben und das ganze Zeug. Ja. Schraubenschlüssel. Das ist so hab hier. Ja, der Werkzeug. Kleinteile. Ja. ja, liebe Freunde, so habe ich also ja, fast drei Stunden nur geräumt, eingeräumt, ja, gewisse Dinge neu angeordnet. Bin gespannt, ob ich es wieder finde, wenn ich es brauche. Aber für mich ist wichtig, ich habe wieder meinen Minicamper und ich werde morgen gleich bei erste Tour machen. Über die wichtigsten Sachen, die ich eingepackt habe, da mache ich ein eigenes Video. Ja, jetzt muss ich euch ein bisschen was Versicherungstechnisches nur erzählen, gell? Ich bin ja mit meinem Ford Tourneo Custom bei der Hook versichert. Schadensfreiheitsklasse 12. Ich habe schon seit 20 Jahren keinen Unfall mehr gehabt. Der kostet aber im Jahr 1450 Euro, so wie ich ihn versichert habe. Gell? Ja, aufgrund meines Unfalls haben wir die logischerweise aufgesetzt. Gell? Jetzt haltet euch fest, auf 2100 Euro im Jahr. Ja, man, wir hat einen Vogel raus. Na, haben wir gedacht, so geht das nicht. Ich habe also dann auch mit der Hook telefoniert. Ja, können wir nichts machen und so, ja, bla bla bla. Auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, okay, da muss ich kündigen. Ja, das ist kein Problem, die Unfallsache von mir wird abgewickelt, aber ja, kann auf jeden Fall kündigen. Sie konnte es ja nachvollziehen, hat die gesagt. Gell. Wahrscheinlich wollten die einen so einen Schrottfahrer wie mich auch los haben. Gell. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Versicherungsdaten einfach bei Check24 hochgeladen. Zwei Minuten später habe ich x Angebote gekriegt. Unter anderem das billigste Angebot, erfreulicherweise vom ADAC. Ich bin auch selber adac mitglied Dann habe ich gleich bei Check24 angerufen und ja, ihr glaubt es nicht, innerhalb von 20 Minuten war die Hookversicherung gekündigt. Ich habe die entsprechenden Unterlagen schon am Rechner gehabt, war beim ADAC neu versichert, habe die ganzen Versicherungsunterlagen schon am Rechner gehabt, alles was dazu gehört und das kostet jetzt halt im Jahr nur noch 1300 Euro. Also nur um 150 Euro weniger wie vorher bei der Hook. Ja, habe ich gemacht, super. Hat passt hier, jetzt bin ich seit 1. Januar, wie gesagt, beim ADAC versichert. Ja, also es ist unglaublich, gell? Aber, ja, wie gesagt, die Hook wollte einen Schrottfahrer weniger haben. So, passt jetzt wieder. Ja, und was ich noch sagen wollte, das bei Check24 hat natürlich nichts gekostet, gell? Ja, liebe Freunde, jetzt beginnt wieder meine Freiheit auf vier Rädern. Ja, ich kann es wirklich nicht beschreiben, was das für mich bedeutet hat, jetzt ein paar Wochen ohne Minicamper. Ja, ich muss schon sagen, das war für mich ja, keine schöne Zeit. Ja, Minicampen heißt für mich, die Welt auf eigenen Wegen entdecken und an den schönsten Orten zu übernachten. Campen ist Freiheit, auch Zeit mit Freunden zu verbringen, Zeit um wieder zu sich selbst zu finden und die tollsten Regionen zu erkunden. 
Ja, wie gesagt, man kann bleiben oder fahren, die Natur genießen, allen Zwängen aus dem Weg gehen, Abstand halten und vor allem die ganz eigenen Pläne verfolgen und die Welt erkunden, die rundum nicht mehr ganz so verlässlich ist wie früher. Ja, wenn der Ring mit Wucht auf das Dach meines Campers immer prasselt, ja, dann ist es eigentlich ein Worst-Case-Wetterszenario. Aber beim Campen nimmt man das alles ja ganz anders wahr. Man versucht, den Einklang hinzubekommen mit der Natur. Ja, liebe Freunde, das war es jetzt mein Drama mit meinem Minicamper. Fazit, unterm Strich, nochmal Glück gehabt. Ja, liebe Freunde, ich darf mich freier, wie wir in Zukunft wieder miteinander fahren. Schreibt es mir was in die Kommentare. Gibt es da vielleicht auch ein Abo. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald. Servus.